Hallo und toll, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute machen wir mal einen mega coolen knetebaren Schleim. Und zwar habe ich das an einem, auf einem YouTube-Video YouTube gesehen. Und zwar hatten, hatte die Person einen richtig coolen Schleim, den er so rumkneten konnte und ziehen konnte. Also er konnte ihn kneten, er konnte ihn ziehen. Und das war ein sogenannter Schlumpfkneter, also die hat ihn so spontan genannt. Und wenn ich das Video noch finde, packe ich euch in die Infobox, da könnt ihr auch mal da mal vorbeischauen. Und ich dachte mir, hm, das muss ich unbedingt ausprobieren. Und jetzt habe ich hier die Zutaten für diese coole Knete, weil die sah echt cool aus. Ihr benötigt dafür Speisestärke, Maisstärke, Kartoffelstärke, alles geht. Dann benötigt ihr noch Spülung. Egal welche Spiele, ich denke, es geht mit jeder Spiele. Und dann würde ich sagen, beginnen wir einfach mal, ohne viel zu reden. So, ich habe euch jetzt mal anders hingestellt, damit ihr jetzt auch wirklich alles mitverfolgen sehen könnt. Als erstes, denke ich mal, geben wir mal ein bisschen Speisestärke rein. Ungefähr zwei Esslöffel, denke ich mal. Das kommt jetzt nicht mehr in den Tempo raus. So, ich denke, so viel würde langen. So, dann geben wir da mal einen Esslöffel erstmal Spülung mit dazu. Ein Esslöffel. Und das verrühren wir jetzt mal gut. Also ich merke schon, es halt gut, lässt sich nicht perfekt verrühren. Aber ich werde jetzt die ganze Zeit noch ein bisschen Spülung dazu geben und es verrühren. Also nach einer Weile rumkneten und aufräumen, habe ich diese coole Konsistenz hergekriegt. Also sie sieht schon aus wie beim Video, finde ich. Aber da das Ganze ja eine Schlumpfknete werden soll, ähm, hat sie schließlich auch blaue Lebensmittelfarbe genommen. Und da nehme ich jetzt auch blaue Lebensmittelfarbe. Und wenn ihr natürlich weiße Spülung nimmt, dann wird euch das auch weiß. Meine Spülung habe ich von DM geholt. Da solltet ihr das Ganze auch, glaube ich, finden. Was ich ein bisschen dumm finde, dass es schon klebt an den Händen. Das heißt, wenn ihr es mal eine Weile auf einer Stelle liegen lässt, dass da auch so ein Abdruck kommt. Aber ich finde es so cool zum Kneten. Es macht so viel Spaß. Und ähm, ich würde es in einem verschließbaren Gefäß aufbewahren. Und ja, dann würde ich sagen, färbe ich das Ganze jetzt mit blauer Lebensmittelfarbe. Und dann sehen wir uns beim Endergebnis. So Leute, ich habe meine Knete jetzt zu Ende gefärbt und ich finde, die Farbe ist doch echt ein Wow. So, dass ihr es jetzt ein bisschen besser sieht. Also, es ist wirklich so eine Art knetbare Schlange. Ups. Es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, damit rumzukneten. Aber ihr müsst halt dann damit rechnen, dass eure Hand ein bisschen danach klebt. Aber das kriegt ihr natürlich dann wieder ab mit Wasser. Und ähm, danach solltet ihr direkt Hände waschen und keine anderen Gegenstände anfassen, weil das wird so ein Abdruck da kommen. Ich kann das euch ähm, jetzt gerade nicht demonstrieren. Aber das war's sonst mit dem Video. Wenn das Video dir gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen nach oben. Oder einen kostenlosen Abo. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.